魔兽争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个 F F A 的一场精彩的比赛啊。那首先看一下，四位选手是出生在了张叫做井泉四殿的地图上啊 ，Where Spring Temple 好像是这个意思啊。那看一下地图上方，两家，一家是紫色的兽族选手，就是 Good Man 零呱呱啊，零呱呱就是 Good Man。那另外一位呢是红色的人族选手 ，ID 名字呢也是没有显示。那地图下方呢是一家粉色蓝精灵选手和一家蓝色的兽族啊，那这样子场面上上是有两家兽族，一家人族，一家暗夜，没有亡灵啊。那开局呢，这家粉色的暗夜也打了个招呼啊，跟谁打呢？那说了句嗨，应该也是老熟人了，可能。那现在的话，看一下张图啊，也是稍微介绍一下，中间呢是一片威能之泉，那上来应该就介绍这个泉水张图啊。对手呢说了一句 “Nice to meet you” 啊，什么意思啊？应该认识的。张图啊，之前做过几场的，那稍微介绍一下啊。然后这个泉水上方、下方呢，就是有两个市集，这样子这里呢就可以买出神装啊。然后沿着周边四圈呢是四个酒馆，然后在周围的话就是一些小怪啊。两边有两片矿呢，是把守的野怪比较厉害了，有一个六级的龙和一个九级的暴怒丛林捕猎者把守的。那在左右两侧的话，有雇佣兵营地，也有好多的分矿啊。张图的矿点是挺多的，这个矿点是九级的花岗岩把守的。左上右下，右上左下呢也是有分矿，旁边呢也是有地精实验室。那十二点钟位置、六点钟位置呢也有矿，也有雇佣兵营地。图地图上的元素挺多的，而且这张呢是八人图啊，所以说四个人打的话还是比较显得空旷一点。那介绍完了地图之后呢，我们就看一下四位选手的战术打法。林呱呱的开局还是剑圣首发，能练级呢就速度练级啊。那这边的暗夜的可首发英雄呢是选择了游侠，哎，用游侠还挺有意思的，用这个英雄了。啊，蓝色的兽族呢也是用了剑圣，开局呢也在拼命的练级，拼命的开矿。一位玩家的部队。那红色人族这边呢，看一下首发英雄就选择了大法师。那介绍了四位选手以后，那我们就是先把目标就放在林呱身上啊。因为做的是呱呱的 FFA 的比赛，所以主视角就给林呱呱了。那一会儿的话，如果打团战，小凡尽量把速度降一倍速；不打团战呢，就是两倍速啊。因为之前有一场比赛忘记了，好多兄弟说小凡我看不过来。那这里面七月师也是跟大家说一声抱歉，确实看不过来，速度太快呢，我说都说不过来。别说大家看了，所以有团战，小凡就把速度降下来；没有团战呢，就速度稍微快一点啊。因为这个比赛呢，要接近一个小时了。如果一点点讲的话，估计一部视频还传不完，要分两部传，这样子大家找起来也麻烦啊。也是希望兄弟们能够谅解一下小凡。那大家如果喜欢林呱呱的，也是可以去看一下《魔兽争霸三》林呱呱啊，呱呱的解说，呱呱的第一视角，包括呱呱经常会打 F F A 的比赛，都是非常有意思的。那这边林呱呢，第二片分矿也是已经放下了，剑圣这个点位呢是打了一个勇气头盔，装备还不错。那这边的游侠呢，目前也在练级，上来呢打了两个爪子。啊，这边蓝色的兽族的话，它的整个开局跟灵呱呱是有点相似的啊，也是第三片矿放下，然后剑圣呢也在中间练一下市集，这边的装备呢也还可以。啊，红色人族呢感觉打得稍微有点低调了，右上方的分矿呢在开，大法师呢带着福特曼也在练级。那 f f a 的一个匹配机制的话，感觉选手们的实力啊也是参差不齐的啊，有实力特别强的。的也可能有一些没玩多久的，或者说对这个模式不熟悉的，兄弟们也不能说我们的选手实力不行，只是说可能不喜欢这个模式，只是说过来玩一下的。那呱呱对这个模式非常熟悉的啊，呱呱说我老熟人了，我经常玩这游戏。哎，这谁呀？熊猫练死了，被这边剑圣抓了。这是蓝色兽族把熊猫练死的，不是抓的啊。那这样子，这边的剑圣呢舍不得走，灵光呢顺便把这个点给收了。不过呢，二方英雄小歪也是一听到两级，升得非常快啊。那开局呢，两家兽族的整个练级效率呢，感觉更加高一点。啊，红色人族呢，感觉目前来说是最低调的。啊，粉色蓝眼呢，目前三本升完之后已经在放奇梅拉积木了。但是打兽族，你用奇麦拉来打的话，其实也不怎么好打、啊，因为自爆蝙蝠这个单位的话，确实非常的克任何空中单位。一座基地正遭到那挂的剑圣的第一件装备买好了，是一个攻击之爪加十二。刚刚呢又打了一个国王之冠，这是买的吧？应该也是。这剑圣开局就已经是神装了，再去市集买
打这个模式，剑圣的装备，包括自己其他两个英雄的装备，非常的重要啊。那这样再给剑圣配个电球，剑圣算是一套神装齐了，又买了个死亡面罩，正遭到攻击，吸血面具啊。那这样子对剑圣来说，接下来就是等团战，自己能能练级呢再练一下。啊，这边来看一下，粉色蓝眼精灵呢，已经是在进攻蓝色的兽族了。这波呢，双方打起来。这时候三级熊猫小心，这个游侠输出呢还是挺高的。一下沉默，点一下，哎呦，熊猫二十二点血，没有死。那这波 AC 的话，快点撤了。这边暗夜呢，可能要打一个高输出流啊，他是游侠配月阵祭司，也是伤了光环。但这种战术的话，怎么讲呢？就是很容易被克制。你光出 AC 呢，又太脆。你要出骑马呢？还是那句话，给你自爆免费一炸，啥也没了。骑马这个兵种的话，还是感觉要出奇制胜才行，就打一个措手不及，一波把对手推完。那这边的呱呱呢，还在继续练级，给自己三英雄呢等级尽量再提一提。这边粉色暗夜呢也在练，蓝色的兽族呢也在练，红色人族的话，现在他在干啥？没看到啊。哎，这家人族不知道在干啥啥啊！他买了一架飞艇，就是准备要出去干啥了。家里的三本是升完了，但还有一种情况就是说扮猪吃老虎的啊！你看他好像说啥也没干，那就这么在家里等着，说不定他经济已经发展起来了。等你们三家打完之后，他突然之间来一百人口的什么十九来打你，也有可能的。这就是 FFA 的一个魅力啊！那这边的话，看一下粉三叶呢，已经是在进攻灵瓜的风矿了。哎呦，这对灵瓜来说坐不住啊！这家叶到处惹事啊！一会儿去打蓝色的兽族，一会儿来打灵瓜瓜。这对灵瓜来说不干了呀！我没惹你，你来打我干啥？那这时候呱呱过来了，金枪一开，我跟你拼了，自爆蝙蝠也到位，我就开始炸了。哎，这边自爆蝙蝠没炸，哎，这是自爆蝙蝠没炸，先把对手月之之子点掉。现在炸了一下之后呢，对手的话这一波直接就回城了，打不了的。呱呱这个剑圣血量都不掉的啊，已经九十攻了，还没有刻多光环，九十攻的剑圣。那只是说灵瓜的风矿被打掉，这样子呢，重新买一个迷你基地。灵瓜呢，现在把这些猎头呢也 A 掉，不要了，攒一点人口，一会呢出点自爆蝙蝠，准备要打了。这边蓝色兽族呢也在拼命的练级，蓝色兽族呢没有出小外，他是剑圣、牛头、熊猫的一个搭配。这三个英雄，熊猫的好处呢，到后期确实也挺强的。我前两天也做了一场熊猫打到后期十级的一个比赛啊，他甚至是比剑圣的跳劈更高。那呱呱呢？这边又买了个空气爪加十二，遭到攻击。这个剑圣的话，已经是加到了九十七攻。那现在呱呱的话，还是要再练一下这个九级花岗岩，能练就练啊，能不惹对手的就少惹一点，也不是什么死敌，打这个模式说不定一会儿双方就是队友了。那这边的暗夜感觉也不罢休啊，就盯着灵瓜打。呱呱说我不惹你，我走人了，那我走了，我走了。这边打了个 DK 光环，那对手呢也是幻想出了两只奇美拉，把灵瓜给吓跑了。呱呱一看，啥？这么多骑马来，我撤了啊！我不跟你打。那现在也是已经开了第三片分矿，这片矿呢一会也可以开。啊，灵瓜呢目前也是三矿运作，第啊四矿运作了。蓝色兽族的话，现在扩张的比较厉害啊，它是有五片矿了。那这样相对而言，红色人族的话只有两片矿。红色人族经济最少，接下来是灵瓜瓜，接下来是这家暗夜。暗夜呢还有空间啊，这里还可以开矿。啊，对呱呱来讲呢，现在开矿的空间不大了，所以只有进攻。那这边的双方又打起来了，这波奇美拉过来，自爆蝙蝠炸一下。灵瓜的剑圣这时候一刀跳皮，已经到了三百七十六了，攻击非常的高。哎，这边的小外回城了，这时候呢一定要注意英雄别被秒了啊，还是非常脆的，已经两攻两方的奇美拉了。现在暗夜呢就是要打一个输出流的。就打输出。那这边的话，看一下暗夜呢，也是继续进攻一下灵瓜的分矿。这样对灵瓜来讲的话，现在怎么办？这边呢丢了一个基地，还是要把矿开起来。那这样子灵瓜回城
，不行啊！你这加一，我不打你，你真的以为我好欺负吗？先把你骑兵来炸掉，有剑圣在，正面能扛就行了。那这样子，牛头呢也是通过这一波已经到四了。哎呀，一旦正面没人扛了以后呢，后面两个英雄是打不了的。再炸一波，又打掉一头熊啊！这一波呢，对灵瓜来讲是打赢了。那这边呢？哎呀，红色人族把灵瓜的风框又推了。哇，呱呱这一盘没惹谁呀？怎么都在打灵呱呱？呱呱这时候不爽了呀？都拿我欺负是吗？那这样先把红色人族这一波大法师打掉。对手呢出了一波破法，这干啥？三攻三防的破法。对呱来说我不干了啊！我非要把你灭了一家再说了。都盯着灵瓜打。哎呦，灵瓜在这个 F F A 的这个模式里面估计也是出了名了。比经常一打三啊，上了对手的黑名单了。一看到灵瓜瓜这个 ID， 哎呦，你这个古德曼啊，不打你打谁啊？现在灵瓜的英雄呢，已经剑圣到达了一百一十攻了，有了克多光环，攻值更高。但是现在灵瓜瓜呢，感觉分矿到处被打，其实也是挺累的。一位玩家的要到处防守，至少灵瓜现在还没有惹这家蓝色的兽族，或者说说蓝色的兽兽族还没有来惹这边的灵瓜瓜。那这边瓜呢来到中间，跟兽族别打，跟兽族别打啊！这一打的话，真的是又要一打三了。呱呱说又又怎么样呢？反正经常一打三，那还是先打一。这边的话，对手的界面就是直接一个回城走人了。那这一轮一炸，炸掉对手两只奇美拉。现在呢，感觉粉丝暗夜呢也不愿意跟灵瓜正面接触。这边灵瓜呢又买了个吸血光环，配合上自己的死亡面具，这样子的剑圣基本上团战的时候，那除非被对手集火，否则。基本死不掉啊！六级剑圣，五级小歪，加上一个四级的牛头。那兄弟们也可以猜一下，这场比赛灵呱呱的剑圣会打出多少的伤害啊？现在的话已经是两万多了。那这边呢，看一下谁又来进攻了。哟，这边，哎呀，这人族挺聪明的啊！隐身小炮，灵光呢直接进化掉。我有巫医在，你还隐身给我来？再插一下眼睛，又看到了，再进化一下。你还有吗？再打掉一门，这边的再追，这里又看到了，再进化，哎，又没进化上。这边小炮，哎，这里还有眼，呱呱说，我到处都是眼。这个眼不是灵呱呱的，这个是的，这个不是的。那这样子，红色人族现在也是暴露目标了啊！我就是打灵呱呱，然后粉丝呢也是打灵呱呱，就剩下蓝色兽族要不要表个态？现在蓝色兽族是真的扩张的厉害，一二三四五六七七片矿，七千多的经济。灵瓜呢只有三千多，而这家红色人族呢钱也不少，也攒了六千六千七了。粉丝暗夜呢目前是钱没有，他没有，他的话都出了奇美拉了。那这边的粉丝暗夜想进攻蓝色兽族的风矿，他可能觉得蓝色兽族的矿确实有点多，但没想到灵瓜这边呢也是在进攻他的矿了。那这样子的话，粉丝暗夜也是要过来，不得不跟灵瓜打一波了。不打的话，疯狂被推完。那这波团战呢，感觉暗夜不进攻也不行，进攻呢也打不了。哎呦，这一轮炸，西门拉还有几只啊？但是灵瓜自爆蝙蝠呢还在过来，还在炸。牛头已经到五级，哎呀，这就是送经验了呀。这对暗夜来说这么打不行，这么打送完了，送完了。哎呦，这西门拉送的牛头五级多了已经，小歪到六级了呀。那这一轮团战，随着奇美拉被打完，感觉对于这边的暗夜来说已经打不了了。上方呢，红色人族又去到灵瓜的分矿，灵瓜这边呢也不追了，直接回城啊，再去打这边的大法师。那对手呢一看你来了，我就回城。哎，这红色人族什么意思啊？也没有多少克制兵种，就是一堆炮法加一个大法师，然后呢就盯着灵瓜的分矿在打，这让呱呱有点受不了了呀！这这你要闹啥、啊？老是打我啊！我又没惹你啊！人族说话了 ，Help！ 快来帮我啊！来，兽族来打我了！人族，人族这么讲，其他几个竹子也不一定来救你啊！为什么来救你啊？那粉色的暗夜呢也说了啊，我没部队了，好像是。我部队死完了，确实，他刚刚这一波被打完了，就蓝色兽族能来帮了。对蓝色兽族来讲呢，这一盘他其实是有野心的啊，他是想获胜的。获胜的人跟打比赛人的想法是不一样的。获胜的人他要有一个大局观，他要看这场比赛的整个走走势，不是说谁弱我帮谁，而是谁能够帮助我获胜的，我再帮谁。
就是看哪一个哪一家有自己的利用价值的，我再去帮。而不是说随意绑，你看蓝色兽族现在就在进攻灵瓜的这个分矿，那这一波呢打完他就走，他也不是说要帮红色人族，他只是先暂停一个立场，哎，我是来帮帮红色人族帮粉丝人去打灵瓜瓜的，啊，立场先暂定，然后呢你们两家先去跟灵瓜拼一波，拼完了我再来打我就赢了，就有点像天龙八部里面的慕容复啊。就是说，我要帮一家，然后你们来辅助我、协助我，最终获胜，有这个意思啊！兄弟们也可以自己想一下啊，因为每次兄弟们都能有一个很好的比喻的，你们的评论我都会看的，挺有意思的。那可能小凡解说的时候只想到了这一层，没有想到兄弟们想的那一层。那现在红色人族的话，感觉哎呀，炸弹人又来了！哎呀，这兄弟有意思是真的有意思啊，真好玩！我只能觉得他的战术有，哎，别炸自己的炸弹人。哎，你不要走一起！哎呀，太踩到了，这不能这么炸，兄弟啊！炸大人不是这么玩的，那这样直接妖术，变身过去一刀砍掉。那江红四人组这一波呢，战术又不成功了。这兄弟是屡战屡败啊，屡败屡战。一位玩家的部队正遭到攻击。那这边的话，看一下，对于灵瓜来说呢，就盯着红四人组在打。呱呱呢，现在也是到处回城。其实呱呱的矿不算多啊，只有五片矿，而且主矿呢已经钱，光主矿藏了点钱啊。呱呱感觉打这个模式现在已经打出经验来了。为什么主矿要藏钱？因为主主矿是最安全的，这个钱呢留到最后再去用，先把分矿的钱踩掉，这样做呢就比较好一点。那现在的话，暗夜呢身上钱不多，蓝色兽族已经攒了一万五了，而红色人族的话七千多的经济。灵瓜呢是继续进攻这家夜，谁叫你一直打我的？你打我我就打你。这边呢还没拆完这手的分矿，直接就造下自己的分矿了。那这波呢灵瓜也是打得比较凶的。这边的红色人族又来了，呱呱呢再一波回城妖术对手的大法师，我看你往哪跑啊？你两个血瓶就跑得掉了吗？一脚地板，哦呦，一口血瓶都没吃下，大法师应声倒地。一位玩家的部队正遭到攻击。那这样子的话，对于这边红色人族来讲，你能不能换个人去打、啊？你非要打灵瓜瓜吗？那叫你别惹他，你非要惹他，你惹灵瓜瓜干啥？一座基地打 F F， 你你惹一家最强的干啥？人族说，我也不知道啊，谁知道他最强啊？那这边灵瓜呢？现在部队呢？自爆蝙蝠暂时也不出了，因为暗夜的奇梅拉不多了啊，以波法师部队为主。现在呢，继续来到了市集，这边呢再回城，回到自己的分矿，结果呢又找暗夜打了，而且呢，哎呦，月之尼斯瞬间被秒了呀！剑圣一刀四幺二，这谁扛得住？那这样对暗夜来说打不了了呀！灵瓜的牛头身上还有一个野兽卷轴啊，一会可以给剑圣吃一下，用一下以后剑圣的输出会更高。现在剑圣是一百一十三攻，这一下呢至少能到个一百三左右。那这边的分矿又拆完了，这样子暗夜已经是没经济了，攒了一波奇美拉，灵瓜呢应该是要找对手打决战。啊，这边蓝色的兽族，你看他也没有真正的去打灵瓜瓜啊，而是在自己不停的去买装备，这个剑圣装备也不错了，也是已经达到了整整一百攻了。那这边蓝色兽族呢还是进攻灵瓜这个分矿，呱呱呢见面就回城，呱呱呢现在谁也不怕，打这种模式就是要有这种气势啊。不能前怕虎后怕狼，说谁也不惹也不行，对该亮剑的时候那就要亮剑。一座基地正，对手自然来打了，那就要迎头痛击。一度的畏畏缩缩呢，反而是会容易被对手几家合起来一起打你。等你打出去了，这家蓝色兽族呢，说不定一会也不来了，他也觉得你挺强的，我不来打你。只有强者才会承认强者，弱者是没有权利让强者来承认你。那这里呢，蓝色兽族的塔是真的多啊！灵瓜冲了半天，感觉冲不下来。那粉色的暗夜呢，现在也是把灵瓜的风矿推了，感觉灵瓜现在不要去惹这家蓝色兽族。虽然蓝色兽族钱确实多，有两万多的经济，但是重点还是要把这家粉色暗夜打掉。因为粉色暗夜现在起的一个角色呢，说不定他就是一个胜负手，他自己不能赢，但是他确实能够决定谁能赢这场比赛。你要跟蓝色兽族拼的话，很有可能被粉色的暗夜给偷袭一波，把家都拆完啊
，所以灵光呢现在的战术选择是对的，先跟粉丝暗夜拼一波。那这边的牛头有重生，也无所谓，死不死？剑圣已经到八级了。那这边的点掉牛头无所谓啊，牛头无所谓，死了重生，满血归来。这边的禁止陷阱触发，牛头继续可以踩地板。那这样子暗夜这波部队没了，暗夜没了这一波，打完了。这样子对于这边的暗夜来说，直接离开游戏了。你看，他打不了了已经。那这样子灵光的目的达到了，至少消灭了这一家暗夜，自己呢没了后顾之忧。而红色人族呢，现在其实也就这一片建筑了。主基地呢被灵光拆完了，哎呀，又来炸弹人了。哎呀，这兄弟真的是孜孜不倦啊！他为了打灵光瓜，那真的是各种方法都用上了啊。虽然红色人族可能在我们的印象中打的确实不怎么样，但是他的这一个战术针对性，确实还是值得称道的。又把自己家人炸死了。那现在对呱呱来讲呢，最大的敌人就是蓝色的兽族了。灵光呢也攒了八千的金子，但是蓝色兽族的金子真的不想看了，两万三，八十六人口藏在哪？补了多少人口？就这么点吗？不会吧？还有在哪？还有就是苦工占了好多人口，所以为什么说矿开的矿开的越多啊？你不一定说实话就强了，有时候是物极必反啊。就你矿越多，反而占的人口越多。如果同等八十人口跟灵瓜打的话，反而要吃亏的。那这波的灵瓜是把蓝色兽族的分矿冲下来了，现场的不急着打，先来拆这边的基地，拆完了之后再慢慢点塔。那蓝色兽族呢，现在也不跟灵瓜正面硬扛。还在补自己的部队，已经九十七人口了。他的想法呢是用一百人口去跟灵瓜打正面。红色人族呢现在的话已经也没啥作用了，他只是多造点塔防守一下。呱呱也是照了一下，看到了，看到这个情况，呱呱呢说我也不惹你了，你造这么多塔。那蓝色兽族现在呢也是来到了灵瓜左边的分矿，准备跟灵瓜打正面。呱呱的一个牛头弹传过来，下对手一大跳啊！牛头要小心了，不行顶无敌，主力部队来了。呱呱呢？这波本来是想吓一下对手的，结果对手没有走，偏要打正面。那双方这波拼了，对手呢也是六级剑圣，赚一个剑圣分爆。呱呱呢现在部队数量不多，只有六十九人口，但依然是跟对手正面硬刚。双方部队已经打到一起，四级牛头打这边四级的熊猫和四级的牛头。这一盘的话，对灵瓜来讲，他的优势就是三英雄等级高。这边的小歪继续加血，灵瓜的牛头还没有重生，不能死，顶住无敌，把对手熊猫打回城了。那这波呢，感觉蓝色兽族的部队还挺多的，但呱呱的优势呢，就是在于自己的三个英雄装备好，等级高。牛头说：“我装备其实也不好，大哥，我就这身装备啊。”你说寒蝉不寒蝉？那这样子给牛头买点装备吧，给牛配点装备，可怜的，这牛什么装备啊？牛说：“我满脸满满脸内油啊，满满脸内。”内牛是这这么读啊？哎，给牛买了。第六个国王之冠，竟然说拿着拿着拿着啊！别哭了，拿着拿着。有时候不要，我不要两个，我给小歪给一个。那这样子，现在对呱呱来讲呢，去中间未能之前再回点血，回点蓝。这个是回蓝回血都可以回的。那红色人族呢？哎呦，这兄弟真的是孜孜不倦啊！啊，又来了，又来了！三公的龙鹰，准备要去骚扰一下灵瓜的分矿。那呱呱呢？这边再放一片矿。蓝色兽族呢，也是把灵瓜这边矿给拆了。现在对呱来讲呢，就是要跟蓝色兽族打正面。但是呢，对手万一不打就回城的话，呱呱也没办法啊。这边的灵瓜再回城下来之后，对手呢又走了。对手现在不愿意跟灵瓜打正面，他知道打不过。呱呱呢，现在已经是一百二十三公的剑圣了。一堆光环在身，五大光环啊，刻度光环、吸血光环、DK 光环、牛头光环，加上一个大法师光环。那红色人族的话，现在呢还是想利用这波容易去骚扰一下林呱呱。那对呱呱来讲呢，现在就是找蓝色兽族打了。蓝色兽族有钱啊，两万多的经济就是一百人口。这波呢正面双方又相遇了，呱呱只有三英雄，我也不管了，直接上去顶了，就打你一波。呱呱的剑圣要注意啊，剑圣要注意。呱的剑圣风暴，哎呦，小心！这时候刮剑圣风暴容易被集火啊。这边加口血
。灵光的牛头呢，现在是有大招的，所以也不怕。这波灵光的部队呢，在后排，不多，就是一波法师部队。这边还在拼牛头一脚地板，八级小外注意加血。这边灵光呢，是插满了加血棒，给自己回点血，再加一口牛头还能扛。灵光的八级剑圣呢，现在也被晕了，继续砍，怎么都是没死啊！啊，这边是中了九物，怪不得了。有九物啊！这样子砍掉一头牛，剑圣呢也开镜像，八个剑圣在现场。灵挂的小万的伤拦不多了。红色人族呢，这时候还在骚扰灵挂的疯狂，无所谓啊，看都不想看。先看这里，灵挂的牛头已经到八了，对手的四级熊猫死了。这盘蓝色兽族最大的问题就是自己的英雄等级太低了。这样子这波团战呢，灵挂又获胜了。对手等级上不来了呀，牛头四级，然后熊猫也就只有四级。这边的对手这波龙鹰呢，也是把灵瓜的苦功又打了遍。自爆蝙蝠的小心啊，上去被对手要加锁。那现在呱呱拿这家红色人族是最没办法的。哎，他就这么打你怎么办？这红色人族连英雄还都没复活。哎，我就这么玩了，我就不停的干扰你。灵瓜这时候也是有苦说不出啊，就怕这种对手。一座基地。那呱呱现在如果腾出手去打这家红色的人族的话，那蓝色的兽族呢又找了机会了。先把对手龙鹰炸完，因为红色人族的经济也不多了，就一千七，翻不起什么浪。蓝色兽族呢现在还想开矿，但其实哥可以了，他一万八的经济还开啥矿啊？他现在要想的是怎么去把自己的英雄等级提上去。打这里没用啊，拿不到经验的吧？拿不到的，能拿吗？哎呦，有一点，有一点，这能拿点经验啊？能加一点，多是不多啊？那江南色兽族是把这江一先拆完了，拆完这牛头也不一定能到我，能拿不了多少经验啊？能拿一点是一点。这边呢，炸弹人又上了，哎呀，这红色人族真的是，怎么讲他？我也不好意思用哪个词形容了。明知打不过，但我偏要打。我打不过，我也要打。这<笑>这想法其实也对啊，精神可嘉，只能说。那对灵光来讲呢，现在是不是能腾出手去把红色人族灭一下了？这不打也不行啊。这呱呱也不知道对手还有多少钱，就知道对手一直在来。那江灵光也上了，剑圣过去先转一个大招。要把人家塔给点完了再说了，太讨厌了呀！来看看红色人族会不会说话啊？让蓝色兽族来帮忙。呱呱忍不住了，这不灭了你不行啊！但是也不行，这里边的话蓝色兽族也在来了。那灵光呢？回去之后跟对手再拼一波，双方正面又打起来了。那这边的话，对手熊猫，哎呀，瞬间没了。对手六级剑圣呢，刮个剑圣风暴也没啥作用啊。对手剑圣呢是一百零八攻。灵光的牛头呢被打掉，但无所谓，有有大招。呱呱剑圣的话，现在是一百一十二攻。双方的正面还在拼。呱呱现在一刀跳劈的话，接近四百了已经。对手呢只有三百，还是差的挺多的。这波灵光呢，现在就是三英雄部队好像也不多了，但是呢对手又回去了，打不了。对手现在最大的问题就是自己的英雄容易被秒。那将呱呱呢又守住了自己这片分矿。但是部队损失挺多的，只有五十一人口，打了一个农民降到五十。而蓝色兽族呢，现在确实钱多，就是它的优势啊，它可以不停的不停的发动进攻。而红色人族这边的话，又炸啦！你干啥、啊？真的是，哎呦喂，这人族我真的是服气啊！他哪怕一个炸弹人，我都要给你炸一下。那这样对灵瓜来讲，现在的话。还要不要去打人族？蓝色的兽族呢也在这里造塔。一位玩家的部队。那这样看一下呱呱往哪进攻？剑圣呢离十级也不远了。有可多光环的情况下呢，现在是一百二十。哎，剑圣去哪了？走了。先走了。我刚还没还还在，算了，一百二十多了。这边呢再来到十级还要买。小万呢又买了个国王之冠。剑圣呢也两个，小歪也两个。这边蓝色兽族呢就在旁边，包括这波呢又想跟对手打。现在是一百二十五攻，对手呢见面就回城
。蓝色兽族呢，经过这几波的降量，现在心里也清楚了，打不过林呱呱。虽然只有一百人一百人口的部队，这波呢双方又相遇了。那正面看一下这，这哪个英雄又被秒了呀？五金牛头又没了。现在对蓝色兽族来讲，他的熊猫和牛头根本就站不住啊！这个九级剑圣说不定两个调皮就没了。这熊猫也就一千两百点血啊，一刀就四百多，这谁扛得住？那呱呱呢也是不停的拉扯部队，尽量把部队对手的部队呢能勾引出来。自己剑圣呢已经到十了，那这边呢开始点熊猫。呱呱呢这波暂时先往后撤一撤了，毕竟对手的部队呢还是源源不断在过来。哎呦，对手熊猫到五级，剑圣到七了。现在呢对林呱来说最担心的还是对手的英雄等级上来以后，自己就不好打了。啊、这波部队好打，难打的还是英雄。啊，这边灵光的剑圣过来之后呢，想打掉对手一只牛头，能点就点，就盯着对手打。九级牛头呢扛正面，啊，对手剑圣呢也镜像，哎呀，这熊猫你看，这熊猫不行啊。现在蓝色兽族真的最大的问题就是两个英雄，熊猫和牛头，扛也扛不住，啊、输出呢打的又不高，还不如来个小外实在啊，还能加点血。那这样子，这波团战打完的话，蓝色兽族只剩一个剑圣了，可能要。这边灵光的剑圣呢要小心，但是有吸血光环，你看他能吸得过来啊！一下子你秒不掉我。这边的灵光的小歪要注意了，被对手剑圣集火，加口血，妖术一下。那这样子，蓝色兽族剑圣一旦被妖术呢，没有输出点了，这咋整？虽然这个剑圣也死不掉，但你也你也打不了了呀。那继续看镜像，打掉一个巫医。呱呱呢？再妖术一下对手的剑圣。哎呦，这个剑圣小心了！牛头地板有没有？一脚跳劈，跳劈！哎呦，对手剑圣没了呀！灵瓜小歪也到十级了。那这样蓝色兽族有钱应该还是有钱的，但是没部队了。部队一下少了好多，看看他还有六十二人口，一万四的经济，钱是挺多的啊。那将要买活英雄，一口气买活了两个。但是蓝色兽族这么打肯定不行。灵瓜钱也不少啊，一万三了呀，反超反超了这个经济。那兄弟们说红色人族在干嘛啊？红色人族啥也没干，他也没钱了。这边呢还想造个基地，造了也没用啊。灵瓜说：“我也不打你了，对你随便怎么打我无所谓，我不生气啊。”那现在呢，看一下蓝色兽族的部队呢补的还挺快的。灵瓜呢这一波又找上门了，对手又是一百人口，满满当当啊。那呱呱这一波呢，也是想继续打一下，但是呢，看到对手人多，先往后撤一撤，找机会，还是要秒这边的熊猫，尽量把熊猫牛头来打掉，不能让对手熊猫到六，也不能让对手牛头到六，一旦这两个英雄到六的话，对灵瓜来说也不好打，所以呱呱现在呢，部队不需要太多，否则送的经验太多之后呢，对手真的会很坏，对，有关键的几个单位有就够了，牛头连续地板，对手熊猫也喷火，那对手牛头呢也来一脚地板，然后呢拉扯自己的部队，尽量不要被对手打掉。九级牛头连续地板，身上有重生，也不怕。双方的正面还在拼。这边对灵瓜来讲呢，十级小外一定要注意走位啊，很容易被对手秒。哎呦，对手这个五级熊猫又没了呀，又没了！哇，灵瓜金光一闪，三个十级英雄了。剑圣已经打了八万九的伤害了啊，还没完。有没有兄弟猜到了这一盘剑圣总输出会达到多少？我猜至少十万。那这边呢，看一下灵瓜又来一个剑圣风暴。哇，这剑圣的输出蹭蹭蹭往上涨上啊！已经九万二、九万三了，那将蓝色兽族的这一波也不信邪了，我偏要跟灵瓜拼了，别拼了呀，兄弟啊！有牛头一刀，四九六啊，被剑圣直接砍倒。那这样子，哦呦，一刀五百零四啦，这是我目前见过剑圣最高的一个跳皮了，五百零四。这还怎么办？这打不了了呀！剑圣已经九万五了，九万六了，马上就。啊，对蓝色兽族来讲呢，钱还有六千多。可是自己的英雄啊，老是扛不住，这是最大的问题啊。那呱呱呢？现在一个跳劈就是四百五十加以上。这边十级牛头呢被集火也无所谓。对手呢剑圣虽然挺强的，但不行啊，剑圣又倒了。那这样蓝色兽族没事了，打不了了。再坚持下去意义也不大。啊，灵瓜的牛头被打掉之后呢，也是可以重生，冲击波可以给。对，冲击波打这波塔。这边的对手还在顽强的防守，对呱呱来说已经无所谓了啊！剑圣马上就要十万伤害了，牛头也要打了四万了，快接近，连续冲击波
。这样子，蓝色秀出的人口弹还在不停的补。但灵瓜现在就这三个十级英雄站前面，对秀出来蓝色秀出来说，没有英雄的情况下，你再多的部队过来也没用。那这波呢，呱呱暂时先撤了。剑圣已经打了九万九千九百八十一点伤害，好猛的一个剑圣啊！红色人走着说呢，啥也没有啊，他就在等。你们不打我，我就等着。哎，我看谁能赢。等我内心里支持蓝色兽族，但我又打不过紫色兽族，所以我就看。顺便呢，一会有机会我再发表两句。如果蓝色兽族能赢，红色人就会说：“哎呀，亏了我这几个炸弹人啊！”对，还是起到至关重要的作用。那呱呱呢，可能还想给蓝色兽族一波机会啊，让他呢再发展一点部队，英雄呢还在复活。灵瓜人口不高，只有五十，但是攒了一万七的经济。这时候有钱才是王道啊！因为就算是英雄死了，还是可以直接买货的。那这波呢？看一下灵瓜准备要上了，一百三十一攻的一个剑圣，一百三十一攻了已经是啊。这一刀跳劈，至少五百加。那这样子，蓝色兽族英雄还没复活。我挂这波冲过来的话，这波塔已经没了。牛头已经四万伤害，剑圣已经十万伤害，打了十万伤害的一个剑圣啊！那这边呢，对剑圣来说最头疼的就是打兽族的这波建筑啊。那这里呢，兽族又攒了九十九人口的部队。呱呱说：“我也不想打你啊。”呱呱呢还想拆，但是拆建筑呢有反弹伤害。那这边牛头剑圣的血量一直在掉。这边呢，看一下蓝色兽族大部队也来了。灵瓜说：“来来来，我就要跟你打。”至少我能吸口血，熊猫一口火，熊猫还没到六，这熊猫输出挺高的，但没到六肯定不行啊！剑圣开个镜像，开始砍熊猫，牛头一脚地板，再来个妖术，五级熊猫没了，连回城都不给你机会，一到五百零八，这是比刚五百零四更高的五零八。这边触发一个镜像，剑圣说无所谓了，我就不停的砍就对了啊！这样蓝色兽族呢，剑圣复活了，把蓝博要用完啊，用完就没得打了啊！想砍灵瓜的剑圣，对手这剑圣的攻击也不低啊， 1 1 1一攻的，但扛不住灵瓜这个输出啊。灵瓜现在一刀就是500加，你这怎么打？加口血继续砍，对手剑圣只能往后撤，就要小心灵瓜的剑圣突然间过来一刀啊。呱呱说：“我无所谓了 ，AD 版都能赢了。”那这样蓝色兽族确实打不了了，怎么打都打不了啊。蓝色兽族剑圣呢也是出去要拼，就拼不过了。这边妖术一下，灵瓜的剑圣上来了。两刀、三刀、四刀，来个跳劈，不用来了，也没了。那这样子，蓝色兽族这时候呢也是打出了 GG， 我们可以说恭喜林呱呱了。因为红色人族呢一看情况不对，我也退了啊。那这样子的话也是恭喜林呱呱，最终呢还是获得这场比赛的胜利啊。这边哇，这么夸张啊！就林呱呱一个人杀了十六次英雄啊，另外三家啥也没打到。还是那句话，因为他们三家是。开局就想盯着灵瓜瓜打，所以也没有互相去打，所以说这场比赛对灵瓜来讲真的非常不容易。三个十级英雄剑圣打了十万伤害，最终一打三获胜。也是感谢兄弟们收看，再见。